മുമ്പ് സൂര്യ ടി വിയിൽ അടിപൊളി സ്വാദ് എന്ന് ഒരു കുക്കറി ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാചക മത്സരം പോലെയായിരുന്നു അവർ ഈ ചെന്നൈയിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു അതിന് കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റഹ്മത്താണ് റഹ്മത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അന്ന് ആ ഷോയിൽ എനിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറയണത് അന്ന് ആ ഷോ കണ്ടവർക്കും കണ്ടു മറന്നുപോയവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങി തന്ന പ്രോൺസ് മസാലയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഞാൻ ഒട്ടുമിക്ക എൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പീസിൻ്റെയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോൺസ് മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം പ്രോൺസ് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇത് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പ്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കഴുകണം നല്ലതാണ് പ്രോൺസ് കഴുകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നന്നായി ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചതാണ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം രണ്ട് തക്കാളി ഒരു സബോള ഒരു വലിയ സബോള ഇഞ്ചി ഒരു ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ആറല്ലി പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉണക്കമുളക് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറുത്തിടാനായിട്ട് പട്ട ഗ്രാമ്പു രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഏലക്ക കുറച്ച് കറിവേപ്പില കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വിനാഗിരി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഈ ഉണക്കമുളകും ഈ ഒരു സബോളയുടെ പകുതിയും നമ്മൾ എടുത്തേക്കണം ആ ഒരു സബോളയുടെ പകുതിയും കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉണക്കമുളക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ്റെ കണക്കാണ് പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം കൂടുതലിടണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉണക്കമുളകും എല്ലാം നിങ്ങൾ കൂടുതലിടണം പകുതി സബോള ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് പ്രോൺസ് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു പാൻ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക നന്നായിട്ട് മൂക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പകുതി സബോള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം സബോള വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോളയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉണക്കമുളക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു സബോളയുടെ പകുതി സബോള നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടു ബാക്കി പകുതി നമ്മൾ അരച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സബോളയും തക്കാളിയുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ പോകണം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം സിമ്മിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇത്ര വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിക്കോളും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ പച്ചമണവും അതൊക്കെ പോയി കിട്ടും അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫുള്ളിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ഒരു മിനിറ്റ് വഴറ്റുക എന്നിട്ട് പിന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം വേഗം തന്നെ നമുക്ക് വഴണ്ട് കിട്ടും ഒരു മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചെടുക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം സിമ്മിൽ വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് മുളക് ഇപ്പം നമ്മൾ മുളക് ഉണക്ക മുളക് ഇത് മസാല അരച്ചിട്ടേക്കല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ മസാല നോക്കിയിട്ട് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ മുളക് അരയ്ക്കണേന് ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെയാണ് പക്ഷെ മുളക് പൊടി ഇടുന്നതിനും ടേസ്റ്റ് വേറെയാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ മുളക് അരച്ച് ചേർക്കണതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വേഗം തക്കാളിയും വേ
അപ്പോൾ ഗ്രേവി കുറച്ച് ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും നല്ല മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല മസാലയായിട്ട് തന്നെ വരും അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് നല്ല ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റിലുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മസാലയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീനിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഉപ്പൊന്നും നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കുറേ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ചെമ്മീൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവും ഒരുപാട് നേരം വേവിക്കാൻ പാടില്ല ചെമ്മീന് ഒരുപാട് നേരം വേവിച്ചാൽ ചെമ്മീൻ റബ്ബർ പോലെയാവും അത് കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളിലിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക അപ്പം ഈ ചെമ്മീൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്നും മാറി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ചെമ്മീൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇതാ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വേവിക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റായി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ വെന്തോ നോക്കാം ചെമ്മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തോ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മേലെ കുറച്ച് നമുക്ക് മഞ്ഞളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോൺസ് മസാല റെഡിയായി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം കാരണം ഇതെനിക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അഭിപ്രായം അ